Экстра Бау. Вы смотрите самый народный топ в мире топ 5 до 5. И с вами я, ваш любимый видеоблогер Ли Кей. Сегодня мы увидим 5 приложений для смартфонов, которые вы, зрители, посчитали лучшими. Let's go, let's go, let's go, let's go! Еда, селфи, фото с тусовок и, конечно же, крутые фильтры. Все это можно назвать одним словом – Инстаграм. Место номер пять. Инстаграм – бесплатное приложение сперва для iOS, а сейчас и для Android, позволяющее снимать фотографии и видео, применять ним фильтры и распространять через этот сервис. Инстаграм делает фотографии квадратной формы в стиле олдскульных полароида и кодека. Основатель Инстаграма Кевин Систром отказался от должностей в Гугле и Фейсбуке, но он отказался и разработал проект, который в итоге был выкуплен Фейсбуком за миллиард долларов. Инстаграм впервые появился в 2010 году и за месяц там зарегистрировались миллион человек. На настоящее время в Инстаграме зарегистрировано более 200 миллионов пользователей и из них 68% это женщины. Посему несложно догадаться, что подавляющее большинство фотографий там это себяшки, фотографии самого себя. Ну и фото еды куда же без них. Тем же, кто считает селфи и фотографии еды глупостью, Инстаграм можно и не заводить. Лучший файлообменник доступны не только на компьютере, но и в телефоне. Место номер четыре. Skype — это бесплатная программа для связи с помощью чата, звонков или видеозвонков, изначально разработанная для персональных компьютеров. Skype разработали эстонские программисты, компания же основана шведом и датчанином. С развитием мобильных телефонов появилась возможность устанавливать Skype и на смартфоны. Чем воспользовались все желающие сэкономить на звонках и смс? Ведь в наше время почти в любой точке цивилизованного мира возможно найти Wi-Fi и включить Skype, чем тратить деньги и звонить. Кроме всем известных функций, в Skype существует несколько планов таких как звонки на телефоны, которые в принципе значительно дешевле. Возможно, именно из-за этого многие страны и запрещают Skype. Например, в Беларуси его нельзя использовать без лицензии. Тем не менее, Skype настолько популярен, что с помощью него даже поженилась молодая пара. Жених попал в больницу и использовал видеозвонок, чтобы присутствовать в церкви. На третьем месте у нас условно бесплатная мобильная игра, популярная как среди Apple фанов, так и среди Samsung манов. Clash of Clans. Третье место. Место номер три. Clash of Clans — мобильная стратегия, в которой вы развиваете свою базу, отражаете нападения других игроков и нападаете на чужие базы. В игре четыре вида ресурсов — золотая руда, эликсир, серый эликсир и камни. Изначально игроки защищены невидимостью, а точнее играют в офлайн режим Но есть возможность нажать на кнопку и уйти в онлайн. С этого момента на вашу базу могут нападать другие люди и зачастую вычищать все ваши ресурсы и снижать количество кубков победы, что достаточно обидно. Поэтому во многих советах по игре предлагают левела до восьмого бить мобов и только после вылезать в онлайн. В онлайне вы можете нападать и лучше нападать на людей ниже вас уровнем. Плевать, что это нечестно, с таким вы будете сталкиваться, пока играете. А если захотите, то можете объединиться в кланы и помогать друг другу. Правда, не забывайте про донат. Закидывая деньги в игру, есть шанс сделать все быстрее и проще. Но кому надо тратить деньги на виртуальные миры, да? Вы не дома, но хотите сразу же увидеть новый выпуск Дай 5, как он вышел? Что же делать? YouTube для смартфонов, то, что вам нужно. Убедись, что он у тебя установлен. Смотрим. Место номер два. YouTube — видеосервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Благодаря простоте и удобству, YouTube стал самым популярным видеохостингом и третьим по популярности сайтом в мире. Домен YouTube был зарегистрирован более 10 лет назад, на День Святого Валентина 2005 года, а официальным днем рождения считают 15 февраля. Первое видео опубликовал один из разработчиков, и оно называется «Я в зоопарке». С развитием YouTube он стал одним из основных времяубивателей на работе, в очередях, поэтому понятно, о чем мобильное приложение YouTube скачет постоянно. Телефон всегда под рукой, также и YouTube. Всегда есть время посмотреть любимые каналы, которых уже и не счесть. Учитывая, что в минуту на сайт заливают 35 часов видео, не хватит и жизни, чтобы посмотреть хоть малую часть. Так что не тратьте время на скучные видео, а смотрите что-то интересное и познавательное. Например, наш канал. 
Ну и на первом месте, разумеется, то, чем пользуется большинство подключенных к интернету жителей России. Даже если бы это приложение было бы в холодильнике, оно бы тоже было бы на первом месте. Соцсеть ВКонтакте. Встречаем! Первое место. Адаптация американского Фейсбука, социальная сеть ВКонтакте уже давно стала одним из самых популярных сайтов в России, на который ежедневно заходят 70 миллионов пользователей. Общаться, загружать фотографии, постить ванильные цитатки и читать милые паблики – весьма популярное занятие у молодежи. Так что приложение, чтобы быстрее заходить на свою ВК-страничку, не зря является победителем нашего топа, ведь с помощью него можно заниматься любимым делом везде, лишь бы был интернет. В настоящее время даже при живой встрече часть людей будет параллельно залипать в ВКшку через свои планшеты и телефоны. И вы смотрели самый народный топ в мире ТОП 5 до 5 И с вами был я, Мастер Сплинтер Не забудьте сфоткать в Инстаграм то, как вы смотрите наш канал с хэштегом Die5Top Ну а также поставить лайк и подписаться на наш канал Все, всем пока, бай! Я буду рад, словно победил зависимость от приложений для мобильного телефона. Если ты подпишешься на канал, а также посмотришь 10 фактов о монастыре монахах и кунг-фу Шаолинь и топ-5 самых плохих стран для проживания.